నమస్కారం ఏఎస్ఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం అద్దెంకి పట్టణంలోని పదిహేను పదహారో వార్డుల్లో గత ఆరు రోజుల నుంచి నిర్వహిస్తున్న గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం గురువారం రాత్రితో ముగిసింది ముగింపు సందర్భంగా ఏపీ శాఖ నెట్వర్క్ చైర్మన్ బాచిని కృష్ణ చైతన్య పదిహేను వార్డులో పర్యటించి ప్రజలకు ఉన్న సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకుని సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించిన బుక్లెట్స్ ను పంపిణీ చేశారు పదిహేనో వార్డులోని ప్రజలు చైతన్యకు హారతిచ్చి మరీ స్వాగతం పలికారు వార్డులో ఉన్న సమస్యలు స్థానికులు చైతన్య దృష్టికి తీసుకుని రాగా సంబంధిత శాఖ అధికారులతో తక్షణమే మాట్లాడి పరిష్కరించమని సూచించారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆరు రోజుల పాటు పదిహేను పదహారో వార్డులో పర్యటించగా వారి దృష్టికి పలు రకాల సమస్యలు రాక పరిష్కరించమని అధికారులకు ఆదేశించారని చైతన్య తెలిపారు జగనన్న పాలనలో సంక్షేమ పథకాలు అర్హులందరికీ అందుతున్నాయని వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చైతన్య తెలియజేశారు రేషన్ కూడా ఇంటికి వస్తుందా జగనన్న ప్రభుత్వం బాగుందా ప్రభుత్వ పంచర్ బాగుందా బ్రహ్మాండం గత ప్రభుత్వం బాగుందా జగనన్న ప్రభుత్వం బాగుందా ఇక్కడే ఇప్పుడే బాగుంది సార్ ఎందుకంటే ప్రేక్షణ పెంచడం నువ్వు పెట్టాలి ఇప్పుడు పని లేదు దీర్ఘకాలిక ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం అద్దెంకి మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారని ఏపీటీఎఫ్ అద్దెంకి మండల ప్రధాన కార్యదర్శి నాగరాజు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సిపిఎస్ తో పాటు రేషనలైజేషన్ జీవో వన్ సెవెంటీని తక్షణమే రద్దు చేయాలన్నారు అలాగే ఉన్నత పాఠశాలలో మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులు విలీనం ఆపి తెలుగు ఆంగ్ల మాధ్యమాలు కొనసాగించాలన్నారు నూతన విద్యా విధానం రద్దు చేయాలన్నారు అదేవిధంగా ప్రతి పాఠశాలలో రెండు మీడియాలు కొనసాగించాలని నాగరాజు డిమాండ్ చేశారు కావున అద్దెంకి మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద శనివారం జరిగే ధర్నాకు అద్దెంకి కోరసపాడు మండలాల పరిధిలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని నాగరాజు పిలుపునిచ్చారు పోరాడితే పోయేదేమీ లేదని సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు ఆందోళనలు చేయాలన్నారు రేపు అనగా పద్దెనిమిది ఆరు రెండు వేల ఇరవై రెండు శనివారం నాడు పాత తాలూకా కేంద్రం అద్దెంకిలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఏపీటీఎఫ్ అత్తంగి మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా మా యొక్క డిమాండ్లు సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని పాఠశాల విలీనం మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల్లో విలీనం చేయకుండా ఆపాలని ప్రతి పాఠశాలలో తరగతి ఉపాధ్యాయులు ఉండాలని పాఠశాల విలీనం ఆపాలని రెండు మీడియం తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం సమాంతరంగా రెండు కూడా చేయాలని రాష్ట్ర యొక్క పిలుపు మేరకు రేపు చేస్తున్నాము ఇవే కాకుండా రేషనలైజేషన్ అనేది కొత్త జీవో నూట పదిహేడో జీవో పెట్టి దాదాపుగా మండలంలో అర్థంగా మండలంలోనే నలభై మంది టీచర్లు సర్ప్లస్గా చూపిస్తున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై రెండు వేల పోస్టులు ఈ యొక్క పోయే సూచన కనబడుతున్నాయి ఈ జీవో అక్రమంగా ఈ యొక్క జీవో నూట పదిహేడు జీవోను రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈ ప్రధానమైన డిమాండ్ తోటి రేపు శనివారం జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి అర్థంకి జే పంగులూరు కోర్సుపాడు మండల ఉపాధ్యాయుల అత్యధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయం చేయాలని ఏపీటీఎఫ్ అద్దెంకి మండల శాఖ తరఫున కోరుతున్నాం అద్దెంకి గ్రంథాలయంలో గత నెల రోజుల నుంచి చిన్నపిల్లలకు వేసవి శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారని శిక్షణ తరగతుల్లో విద్యార్థులు పాల్గొని ఆంగ్ల భాషపై పట్టు పెంచుకుంటున్నారని గ్రంథ పాలకుడు సుగుణరావు అన్నారు అద్దెంకి గ్రంథాలయంలో జరుగుతున్న వేసవి శిక్షణ తరగతులకు సుమారు ఇరవై ఐదు మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు వీరికి ప్రతిరోజు ఆంగ్లము గణితము ఇతర సబ్జెక్టుల మీద శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఆంగ్ల భాషలో పట్టు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు రాజు ద్వారా విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారు 
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రంథాలయం ఆధ్వర్యంలో సుమారు నలభై ఐదు రోజుల పాటు సమ్మర్ క్యాంపు నిర్వహించి ముఖ్యమైన సబ్జెక్టుల మీద శిక్షణ ఇస్తున్నారని విద్యార్థికి చిన్న వయసు నుంచే ఆంగ్లం మీద పట్టు పెంచాలన్నారు వేసవి శిక్షణలో భాగంగా ఈ నెల ముప్పయో తేదీన గ్రంథాలయం వద్ద విద్యార్థులకు క్విజ్ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారని ఆసక్తి గల విద్యార్థులు పాల్గొని బహుమతులు పొందాలని రాజు తెలియజేశారు In fact, today I am very much pleased to talk about this program. In this library for the last one month, summer camp is being conducted very, very successfully by this library in Sunna Rausar. And in this summer camp, we are teaching maths, English, speed maths, mental maths, and so many other skills like public speech. And so far, all children participated very well, and uh, it's quite... Uh, true that many children improved within this one month just now we conducted quiz and they are doing wonderful the 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 math speed increased their english vocabulary increased spelling increased in, in every way they got improvement and because of this program because in this program we are giving we are conducting quiz and we are giving prizes to them and we are giving a lot of encouragement and training to them actually i congratulate this library or the library committee or library management for conducting this beautiful program actually nowadays people are forgetting the li about libraries where is library first of all so many don't know in assembly there is a library but here actually i also don't know this much uh, useful the library is first time when i entered here uh, we started the program and greatly within one month all children improved very well in their skills in their english language in their, in their maths in fact i am very i'm very thankful to this library management and uh, and also to the children congratulations because they improved in this one month and finally remember one thing on 30th we are conducting a mega public speech program on that day anybody can participate from athanki any school child can come and participate on 30th of this month we are conducting a mega program of public speech on that day we are conducting quiz also so public speech and quiz two programs are being organized on 30th june all are welcome it is fully free no fees nothing and they will get prizes also they will get certificate also and i hope many will come and participate and improve the angels very happily thank you ji repo jun mopai varaku jaruguntunnati summer camp vishayamlo meerandaru vachi ikkada haazrai meeru mee subject lo mari spashtamainatuvanti padalu nerchukoni nerchukonnaduku mem meeku abhinandam teliyestunnamu mari ee nela mopai yo taarikuna jaragobainatuvanti చివరి కార్యక్రమంలో మీరందరూ పాల్గొని మరి యొక్క సార్ చెప్పినట్లు క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది వ్యాస రచన మరలా ఇంకా సరైన సార ప్రోగ్రామ్స్లో మీరందరూ పాల్గొని మీరు బహుమతులను పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాం తప్పకుండా మీరందరూ మరి ఈ యొక్క ఇదే ప్లేస్లో హాజరై మీరు మేము ఆశించిన మేరకు దీన్ని విజయవంతం చేయగలరని ఆశిస్తాను కోరసపాడు మండలం రెడ్డిపాలెం గ్రామానికి చెందిన ఎల్లర్ల శివశంకర్ రెడ్డి పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు విషయం తెలుసుకున్న కోరసపాడు ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు మృతికి గల కారణాలను కుటుంబ సభ్యులను అడిగి తెలుసుకుని కేసు నమోదు చేసి శంకర్ రెడ్డి మృతదేహాన్ని అద్దెంకి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు కేసు దర్యాప్తులో వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని ఎస్ఐ తెలిపారు అమ్మాయి బయటికి పోయి లేచిన కదలు కనుకుంటున్నాడు అని చేయాల్సి వాసన వస్తుంది లేచి ఆడేకి వస్తున్నాడు ఇక మా ఇళ్ళ కాడికి వచ్చింది అత్త మాతమ్మా ఇంట్లో ముందు ఇవ్వనండి నేను ఇంజన్లు మోటార్లు పొలాలు వేస్తాం నువ్వు ముందు మేము ఇక్కడ సార్ వస్తాడు
బాధల్లో ఉండాడు అన్నం కూడా తెలియదంట వేగంగా వస్తున్న లారీ అదుపు తప్పి డివైడర్ మధ్యలోకి దూసుకుని వెళ్లగా ఇద్దరికి స్వల్ప గాయాలైన సంఘటన శుక్రవారం అద్దెంకి పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది వివరాల్లోనికి వెళితే సింగర్కొండ నుంచి అద్దెంకి టౌన్ లోకి వస్తున్న లారీ ద్వారకా నగర్ వద్దకు రాగానే లారీ టైర్ పేలిపోగా లారీ అదుపు తప్పి సెంట్రల్ లైటింగ్ పోల్స్ ను ఢీకొట్టుకుంటూ డివైడర్ మధ్యలోకి దూసుకుని పోయి ఆగిపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది ఈ ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్ క్లీనర్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా లారీ ముందు భాగం దెబ్బతింది లారీ ప్రమాదంలో రెండు సెంట్రల్ లైటింగ్ పోల్స్ మరియు సీసీ కెమెరాలు బిగించి ఉన్న పోల్ పూర్తి స్థాయిలో దెబ్బతినగా సీసీ కెమెరాలు పగిలిపోయాయి స్థానికులు ప్రమాదాన్ని గమనించి వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనానికి సమాచారం ఇవ్వగా వెంటనే సంఘటన జరిగిన ప్రాంతానికి చేరుకుని లారీ డ్రైవర్ క్లీనర్ ను అద్దెంకి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు కోరిసపాడు మండలం మేదమెట్ల గ్రామంలో కొందరు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా కొండ సమీపంలో అక్రమంగా మట్టి తవ్వకాలు చేపడుతున్నారు విషయం తెలుసుకున్న రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు మట్టి తవ్వే ప్రాంతానికి చేరుకుని మట్టి తవ్వకాలను నిలుపుదల చేసి జేసీబీని లారీని సీజ్ చేశారు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా మట్టి తవ్వకాలు చేపడితే శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని మండల తహసీల్దార్ లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు ఏ సిన్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం